Hello everyone, welcome to Dynamic Study. We move on to the next part of our microeconomic lesson. So, let's get started. Okay, so we'll start with the covered some important points under the theory of production and cost. So, let's start with So, we know what production function is. Different inputs hai. So, inputs ko hum output mein convert karte hai. Production function is basically a mathematical form which uh, expresses uh, out, uh, inputs to output. Okay. And production function different types ke hote hai. Short run hote hai. Long run mein. Short run mein dekhiye. Labor variable hai. Capital fixed hai. Or long run mein sub inputs variable hote hai. Measures of production function. Dekhiye total product hai. Total product, नाम से ही आप समझ सकते हैं total मतलब total output जो produced होते हैं by using all the inputs. Average product is total product divided by the variable factor labor or marginal product. Uh, we know that is uh, of the firm that can be defined as the change in the total product due to employing one more or less unit of a variable input. Next है different stages of production function तो ये different uh, stages में different relationship होता है between marginal product, average product and total product तो देखिए यहाँ पर जब marginal product increase होता है तो total product uh, is increasing जब positive मतलब positive होता है decrease होता है तब भी total product I mean increase करता है लेकिन at a decreasing rate और जब marginal product zero होता है तब total product reaches the maximum और जब marginal product negative होता है तब total product decline करता है और average product से भी हम ऐसे ही relationship निकाल पा निकालते हैं जैसे average product जब increase होता है marginal product भी increase करता है इस point में marginal product और average product equal होता है और यहाँ पर देखिए marginal product ज़्यादा है और जब average product decrease करता है marginal product भी decrease करता है and marginal product is less than that of the average product because uh, it declines at a faster rate than AP fine or returns to factor is just a short run concept uh, law of variable proportion it states that as a quantity of one factor is increased एक factor का जब quantity increase होता है keeping the other factor fix fix the marginal product of the factor will eventually decline तो एक certain stage में आप जब factor को use करता करते हैं उस certain stage के बाद like up to a certain stage it will increase but after a certain stage it will start to decrease okay so uh, variable factor जब abundant होता है the marginal product negative hota hai. So, ye hai basically law of diminishing returns ke concept. Basically, returns to factor matlab behavior of the output when only one variable uh, factor of production is increased in the short run and the fixed factor remains constant. Take care. Or ye hai different assumptions of law, technique of production change nahi hote. All in units of variable factor are equally efficient. Factors of production are not perfect substitute of each other. Or there must be some inputs whose quantity is fixed. And because of this, the ratio between the fixed factor and the variable factor changes. Is liye hum kehte hai variable proportion. Kyunki hum uh, labor L by K for example. Fixed factor by variable factor. So that is the thing. Or K by L. So we can explain this with the graph as well and with the diagram as well. Jaha par three stages of production given hai. Stage 1, stage 2 and stage 3. Okay, so this part is increasing returns. This is decreasing returns and this is negative returns. So, jab maximum marginal product hote hai. To first stage, then up when uh, marginal product becomes zero, then we start with the third stage. Okay, and this is how we get it. Okay, so I'm doing it in a very quick manner just a quick revision i have discussed them in details when i was doing the quiz session okay so you can refer them to uh, refer to them or you can pause the video and try to understand on your own as well these are complete revision okay so they can marginal product increase hota hai jab tab dekhe stage one when it declines and it is positive stage two and when it's zero then see total product is decreasing that is after when the total product is maximum okay Phil law of returns to scale uh, long run concept hai. Dekhiye, suppose you are having x0 that is which is a function of labor and capital. Long run mein labor or capital variable hota hai. Take care. So labor or capital hai. Now you are increasing labor and capital by a amount. Okay. So a proportion se aap increase kar rahe ho. Toh hume x star milta hai. Take care. 
सो जब एक्स इंक्रीज करता है मोर देन प्रोपोर्शनेटली विद द इंक्रीज इन द फैक्टर तब हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है जब सेम प्रोपोर्शन में हो तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और अगर एक्स स्टार इंक्रीज करता है बट लेस देन प्रोपोर्शनेट तो वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है सिमिलरली कॉस्ट के बारे में कॉस्ट फंक्शन भी एक सिम्बॉलिक स्टेटमेंट है ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप फाइन और कॉस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट है टोटल वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट वी नो व्हाट दीज आर ओके एंड देन वी हैव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट विच इज सी ये शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट मतलब चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाई चेंज इन क्वान्टिटी ओके वेरिएबल कॉस्ट रिमेंबर and then we are having short run total cost schedule तो देखिए short run total cost schedule में fixed cost fixed है output है total variable cost है total cost है तो ये हम add करके हम जब plot करते हैं देखिए यहाँ पर इस diagram में हम ये plot कर रहे हैं तो total fixed cost तो fixed रहते हैं वो no matter how much the output changes और total variable cost और total cost का graphs कुछ ऐसे दिखते हैं और ये एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट शेड्यूल है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करके जो फॉर्मूला मैंने प्रीवियस स्लाइड में मैंने दिए थे तो इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करके दिस इज हाउ वी आई मीन डील विद द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर ओके सो आप देखिए यहाँ पर की पॉइंट्स जो है देखिए शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर रीच इज मिनिमम फर्स्ट देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रीच इज मिनिमम After that and average total cost minimum level of output को उसके बाद reach करते हैं ठीक है और ये है cost और production relationship तो देखिए जब marginal product increase करते हैं average product increase करते हैं तो cost decrease करते हैं when they are equal they are also equal and when जब product marginal product और average product decrease करते हैं तो cost increase करते हैं this is what the relationship is in short Isoquant is similar to that of I indifference curve, which I have explained in uh, uh, utility. The difference is that यहाँ पर हम labor और capital को लेते हैं और output fixed रहते हैं वहाँ पर utility fixed रहते हैं. ठीक है? So this is what isoquant is. Marginal rate of technical substitution of labor for capital may be defined as the number of units of capital which can be replaced by one unit of labor. Number, remember number of units of capital which can be replaced by one unit of labor and the level of output is unchanged. Okay, fine. So this is basically the formula and it is the slope of the isoquant curve. Change in capital by change in labor. Uh, we can represent this in a, diagrammat uh, in a tabular and diagrammatical format. So here you can see that the जब हम one unit of labor increase करते हैं तो capital को decrease करना होता पड़ता है to keep the output level same and here we have the marginal rate of technical substitution ratio and this can be represented the same thing is represented in the form of a diagram. Okay, so here देखिए output hundred है, fine. Now Diminishing marginal rate of substitution is basically the quantity of labor used is increased and the quantity of capital employed is reduced and the amount of capital which is required to be replaced by the additional unit so as to keep the output constant will diminish. Obviously, वो तो होगा ही इसे हम कहते हैं principle of diminishing marginal rate of technical substitution. Okay, and it is basically the extension of the law of diminishing returns to the relation between marginal physical product of the two factors. The smaller the rate at which, remember, the smaller the rate at which the marginal rate of technical substitution reduces, the greater is the degree of substitutability between the two factors. Okay, and if the marginal rate of technical substitu of substitution between the two factors does not reduce and remains constant, then the two factors are perfect substitute. So, जब जब technical sub sorry the marginal rate of substitution जब reduce नहीं होता है between the two factors uh, or constant रहता है, then we can say it is a perfect substitute. Okay, and the smaller the uh, the, the rate at which the marginal rate of technical substitution reduces. Greater is the degree of substitutability between the two factors. Or next है elasticity of substitution. Next है elasticity of substitution. It is basically this is the formula proportionate change in the ratio of k by l used. That is the factor proportion या input ratio by proportionate change in the marginal rate of technical substitution of l for k. 
okay then we have cobb douglas production function which was named after these two uh, i mean uh, economist and uh, they made this production function by observing the manufacturing sector of america america ka manufacturing sector observe karne ke baad wo unhone ye banaya tha ye cobb douglas for mathematical production function unhone diye the to ye this is how the production function looks okay and q is the output l and lab l and k are capital uh, and labor and a and alpha are positive constants and this is the thing okay and ye hai properties we can find out the average product and marginal product by using the formula or formula apply karke hi hame marginal rate of substitution hame mil jayega aur dekhiye agar alpha plus beta matlab dekhiye yahan par cobb douglas production function ab dekhiye na dekhiye 1 minus alpha is basically beta okay so this is how the cobb douglas production function looks okay we get the average product and the marginal product so if alpha plus beta is equal to 1 tab hamara constant returns to scale hoga aap jante hai constant returns to scale kya hai agar greater than 1 hai increasing returns to scale less than 1 hai to decreasing returns to scale theek hai aur is function mein elasticity of substitution is equal to 1 देन वी हैव कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन नाम से ही आप समझ सकते हैं कॉन्स्टेंट तो ये एक प्रॉपर्टी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सम प्रोडक्शन फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन ये कुछ प्रोडक्शन फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन का प्रॉपर्टी है एंड स्पेसिफिकली इट अराइज इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्रीगेटर फंक्शन ठीक है मतलब जो कंबाइन करते हैं दो या दो से ज्यादा कंजाम्शन गुड्स या दो या दो से ज्यादा प्रोडक्शन इनपुट्स को कंबाइन करते हैं एक एग्रीगेट फॉर्म में ठीक है तो ये एग्रीगेटर फंक्शन ये दे एग्जिबिट कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड द सी एस प्रोडक्शन फंक्शन इज अ नियो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन रिमेंबर दिस दिस इज अ नियो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन जो कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन को डिस्प्ले करते हैं इन अदर वर्ड्स प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हैज अ कॉन्स्टेंट परसेंटेज इन फैक्टर दैट इज लेबर एंड कैपिटल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एक कॉन्स्टेंट परसेंटेज चेंज इन लेबर और परसेंटेज चेंज इन फैक्टर प्रोपोर्शन दिखाते हैं ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ओके सो दैट्स वाई बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन का फॉर्मूला आप जानते हैं दिस इज इट सो दे एंड जब कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन जब होते हैं तो ऑब्वियसली होगा कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो कॉन्स्टेंट परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर प्रोपोर्शन क्योंकि के बाई एल ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ठीक है और ये इंट्रोड्यूस किए थे सोलो और लेटर पॉपुलर किए थे एरो चेनरी मिनहास एंड सोलो ठीक है तो दिस इज हाउ द सी एस प्रोडक्शन लुक्स लाइक ओके ए है एफिशियंट पैरामीटर एल्फा डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर और बीटा बीटा है सब्सटीट्यूशन पैरामीटर ओके एंड बी रिप्रेजेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन एज वन बाई वन प्लस बीटा तो जब बीटा जीरो हो तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन विल बी इक्वल टू वन ओके ये है इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन दिस इज अ डिफरेंट थिंग विच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स एट अ सर्टन कॉज दैट मेक्स इकोनॉमिक सेंस मतलब एरियाज आउटसाइड द इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन मीन्स दैट दैट आर लीस्ट दैट एट लीस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट हैज नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ठीक है तो द रीजन इज मार्क बाई रिज लाइन्स तो ये है रिज लाइन्स बेसिकली एंड दिस इज बेसिकली द इकोनॉमिक रीजन सो बेसिकली बाउंड्री सेट करता है कौन इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन है ठीक है सो आउटसाइड द इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन देर इज क्लियर इन एफिशियंसी क्योंकि एरियाज आउटसाइड द इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट हैज नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट हैज नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आउटसाइड द रिज लाइन्स तो यहाँ पर देखिए आइसोक वॉन्ट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग पोर्शन ऑफ द आइसोक वॉन्ट फॉल्स इन द इकोनॉमिक रीजन एंड सो देर फॉर आउटसाइड द इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन देर इज क्लियर इन एफिशियंसी एंड द कंपनी वुड बी बेटर ऑफ यूजिंग लेस ऑफ वन ऑफ द टू फैक्टर्स ब्रिंगिंग द कॉस्ट down maintaining equal production so the graph is clear i hope you can understand so basically ye sab ridge lines these are the i mean boundaries set and why do we set the boundaries because outside the uh, i mean to outside these ridge lines this ridge, ridge line ke bahar at least ek input ka marginal productivity negative hoga theek hai
Isocost is same like budget line, okay? So it is a combination of two factors. Then Isocost, Isoquant, Equilibrium, just like that of the indifference curve, least cost method of production, okay? So this is basically the uh, slope of the isocost line is equal to slope of the isoquant. Okay, that's what the equilibrium point is. Okay, uh, next here long run average cost. Long run average cost, matlab minimum cost. Dekhe. Cost ka objective kya hai? Cost minimization, right? Minimum cost hona. So minimum jab cost ke baare mein hum kehte hai, जब मिनिमम कॉस्ट के बारे में हम कहते हैं तो मिनिमम कॉस्ट में हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे मिनिमम एफिशिएंट स्केल तो देखिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में देखिए यहां पर शॉर्ट रन इट इज एन एनवेलप ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व तो दिस इज बेसिकली द मिनिमम मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट producing the optimum level of output ठीक है तो इस पोर्शन को हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं उसके बाद हम दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं ठीक है इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली राइज फ्रॉम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हम जानते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या है जब इंक्रीज करते हैं मोर देन द इंक्रीज इन द अमाउंट इंक्रीज इन द रेट एट विच वी हैव इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इनपुट दैट इज लेबर और कैपिटल ठीक है तो देखिए ये है एवरेज कॉस्ट सो तो क्या है एवरेज कॉस्ट का फॉल करते हैं तो जब हम लोएस्ट पॉइंट रीच करते हैं ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इट इज द आउटपुट ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ओके तो तब इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है जब मतलब वी इंक्रीज द प्रोडक्शन एट एंड द कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग ओके सो दिस इज हाउ वी फॉर्म्यूलेट कॉन्स्टेंट ये है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल ये है इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंक्रीजिंग रिटर्न और ये है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल ठीक है और ये है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो कि रेफर करता है दिस रेफर्स टू इकोनॉमीज दैट आर यूनिक टू अ फॉर्म फॉर इंस्टेंस अ फॉर्म में होल्ड अ पेटेंट ओवर अ मास प्रोडक्शन मशीन व्हिच अलाउज इट टू लोअर इट्स एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मोर देन अदर फॉर्म्स इन द इंडस्ट्री तो उसके पास एक पेट मतलब एक मशीन है जो उसका प्रोडक्शन बहुत लोअर कॉस्ट में करवाती है सो ये है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब इट इज एंजॉयड बाई द एंटायर इंडस्ट्री लाइक फॉर एग्जाम्पल सपोज द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू इंक्रीज स्टील प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू डू सो द गवर्नमेंट अनाउंसेज दैट ऑल स्टील प्रोड्यूसर्स वुड एंजॉय मोर देन टेन थाउजेंड वर्कर्स विल हु एम्प्लॉय मोर देन टेन थाउजेंड वर्कर्स विल बी गिवेन अ टैक्स ब्रेक तो गवर्नमेंट ऐसा अनाउंसमेंट करता है स्टील प्रोड्यूसर्स में कि जो 10,000 वर्कर्स एम्प्लॉय करेंगे तो उसको एक 20 परसेंट टैक्स टैक्स ब्रेक मिलेगा सो दस द फर्म्स एम्प्लॉइंग लेस देन 10,000 वर्कर्स जो 10,000 से कम वर्कर्स एम्प्लॉय करता है कैन पोटेंशियली लोअर देयर एवरेज कॉस्ट वो पोटेंशियली अपना एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोअर कर देता है बाई एम्प्लॉइंग मोर वर्कर्स राइट फाइन सो ये है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एक एग्जाम्पल ठीक है फाइन सो दिस इज एन एग्जाम्पल सो दैट्स इट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो आई होप दिस हेल्प इन योर रिविजन प्रोसेस सो कीप वॉचिंग कीप लर्निंग एंड स्टेट फॉर मोर वीडियोज